ഞാൻ മഴ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഇരുപത്തിനാലാമത് ഐ എഫ് എഫ് കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പടങ്ങളാണ് പതിനാല് തിയേറ്ററുകളിലായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സിനിമകൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിറയെ സിനിമകളുണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ച സിനിമകൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡെലിഗേറ്റ്സിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഫീലി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിന് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കയറി സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ഡെലിഗേറ്റ്സാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സിനിമ കാണുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കുറേ നേരം സമയം കളയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയും തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ തിയേറ്ററിലും നല്ല തിരക്കുണ്ട് സിനിമ കാണാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയോടുള്ള ഒരു ഒരു പാഷൻ റിയലായി മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലേ ന്യൂജൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വെറുതെ അങ്ങനെ പറയല് ശരിയല്ല കാരണം പുതിയ കാലത്ത് അവർ പുതിയ സങ്കേതങ്ങളും പുതിയ കഥകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ സിനിമയിൽ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂജൻ സിനിമ മറ്റേ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേർതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു നെടുംതൂണായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കാലം വരികയാണ് സിനിമയുടെ ഒരു പുതിയ കാലവും സിനിമയുടെ പുതിയ ഒരു 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 ആർത്ഥത്തിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ ന്യൂ ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ ഇരുപത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ വരും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ജനറേഷൻ ഇനി അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സിനിമ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സിനിമയുടെ ഭാവുകത്വം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരാണ് എന്നാൽ അത് സെല്ലുലോയിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് സിനിമ മാറിയൊക്കെ തന്നെ മാറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഈ ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ പഠിച്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ വരുന്ന യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് സിനിമയെ കാണുന്നത് കാരണം അത് വളരെ കുറച്ചുകൂടി ഹാൻഡി ആയിട്ട് അവർ ഏത് വിഷയത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാണ് അവർ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനേക്കാളും അവർ ഏത് വിഷയവും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അത് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു ഫിലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ കാലത്ത് കാണുന്നതിനേക്കാളും അങ്ങനെ സാധ്യതകളുണ്ട് അവർക്ക് ഏത് സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏത് ലോകത്ത് സിനിമകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിയുകയും അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ല വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനറേഷൻ മാറി എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ അതൊരു പത്തോ ഇരുപത് ശതമാനം ഇപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എൺപത് ശതമാനം പുതിയ അതിന് ശേഷം വന്ന ആൾക്കാരാണ് തിയേറ്ററുകൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും കൂടുന്നുണ്ട് അതെ അത് കൂടുന്നുണ്ട് പതിനാല് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് പതിനാല് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് തിയേറ്ററുകൾ കുറവായിരുന്നു അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആൾ ശരിയല്ല കാരണം അത് പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അതായിരിക്കും എൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ തവണ ഞാൻ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ പടമായി ആ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് തന്നെ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ ഇടുന്നത് ഒരു ഔട്ട് റീച്ച് അധികം ബേസിക്കലി തിയേറ്ററിലൊന്നും റിലീസ് ആകാത്ത സിനിമകളാണ് പലപ്പോഴും സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം അത് കാണാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഈ പതിനായിരം ആൾക്കാർ പാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അതിനായിരിക്കും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നേരത്തെ ഇറങ്ങിയൊരു മലയാളം പടം ഇടുന്നതിനോട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ അവരിടുന്ന കാറ്റഗറി വേറെ ഒരു മലയാളം സിനിമ തന്നെ ഒന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ആ ഒരു 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 കൊല്ലം ഇറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂം അതേസമയം കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടും ഉള്ള പടങ്ങളായിരിക്കും ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടം ഉറപ്പായിട്ടും വേണം അത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നില
അപ്പം അങ്ങനെ റാൻഡായിട്ട് കയറിയില്ല തെറ്റില്ല പക്ഷേ നല്ല പടമായിരിക്കണം ഈ കൊല്ലം കോമ്പറ്റീഷൻ പടങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു എനിക്കിതുവരെ ഭയങ്കര വളരെ മോശം അനുഭവമാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ പടം കണ്ടതിലെല്ലാം വളരെ മോശം അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത് സിനിമ ബേസിക്കലി നമ്മളെ എൻഗേജ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കണം അതിനാണ് ഈ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കണം കാണുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യത്ത ചെയ്യപ്പെടാത്തോളം കാലം ആ ഡയറക്ടർ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ തോറ്റു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഈ ഇന്ന് ഇതുവരെ കണ്ട കോമ്പറ്റീഷൻ പടമൊന്നും എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പടം മോശമാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ കുറേ കൂടെ സീരിയസ് ആണ് സിനിമ കാണുന്നതിൽ സീരിയസ് ഓഡിയൻസ് ആണ് കാരണം നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കത്തെ കൊല്ലം ആക്ച്വലി ഞാൻ വന്നത് തന്നെ ഐ എഫ് കെ ഒരു ക്വിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്വിസിൽ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് ഫ്രീ പാസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മലയാളം മൂവി ക്വിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിലാദ്യം വന്നത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പാസ് കിട്ടിയില്ല ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലോട്ടറി ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ആ കൊല്ലമൊക്കെ റാൻഡമായിട്ടാണ് ശരിക്കും സിനിമ കണ്ടത് വളരെ റാൻഡമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന പടം കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി കാണും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉറപ്പായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ആ ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ സിബി തോമസ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് തൊണ്ടിമുതൽ ദൃക്സാക്ഷിയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച പടം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ആത്മനിർവൃതിയോട് കൂടിയാണ് അന്ന് വന്നത് അന്ന് ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ജനത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് കാണുന്നുണ്ട് കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സിനിമ കാണാൻ എല്ലാവരും കയറിയിട്ടുണ്ടാവാം നല്ല നല്ല സിനിമകളിലപ്പം ഇവിടെ ആൾ കുറയും അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പങ്കാളിത്തക്കുറവ് മാത്രമേ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിനിമ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനോജ് ഖാന ഡയറക്ട് ചെയ്ത കിഞ്ചിറ എന്നുള്ള പടം ആറ് മണിക്ക് കൃപയിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് പുറത്തൊരു സിനിമ പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട് ലെനിൻ സിനിമാസിൽ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് പത്താം തീയതി ഞാൻ ലീഡർ റോൾ ചെയ്തൊരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കെഞ്ചിറ കാണണം കെഞ്ചിറ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഇന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റു പടങ്ങളെ കണ്ടില്ല രണ്ടേ കാല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു സിനിമ കാണണം പുതുതായിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും മഹാരാജന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അവരടുത്ത് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ആ പരിചയത്തിലൂടെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ചാൻസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് വലിയൊരു പിന്നെ അവരുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ എ എഫ് എഫ് കെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് സിനിമകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങി അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്നും കുറേ ആൾക്കാർ കോടതിയിൽ പോയെന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അറിയാതെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടതിൽ പക്കാറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂവി ഉണ്ട് ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂവിയാണ് പിന്നെ വി മിസ് ഡിയു യാക്ക് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂവി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു മൂവി പക്കാറൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ലേഡിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഡാൻസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള ലേഡിയാണ് അപ്പം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നേരിടുന്ന അവരുടെ ഡാൻസിനെ പ്രണയിക്കുകയും തീവ്രമായി പ്രണയിക്കുകയും സ്റ്റേജുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും അവിടെ എല്ലാം തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേദന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ അതൊക്കെയാണ് മൂവി മൂവിയിലെ ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ അവരുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ
കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ സെക്സി ദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി അപ്പോൾ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിമർശനത്തിനെതിരെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പാട്ടുകളുടെ കൂട്ടം അങ്ങനെ ഒരു ഓരോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ പാട്ടുകളുടെ കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വരും വർഷങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു പ്രളയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരം റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒരു തിരക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഏതാണ്ട് തിരക്ക് കുറവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ തിരുവനന്തപുരം വരെ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി കാണാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട പിന്നെന്താ തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഓടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരെ നമ്മൾ ഇത്ര ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഈ മൂവി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് പുറത്ത് മൂവികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെടുക്കുന്ന തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസരം കിട്ടാതെ വരുന്നു അത്തരം മൂവികൾക്ക് പകരം ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇടാത്ത അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഇന്നലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കും നമ്മളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിരോധിക്കണം അത്തരം മൂവീസ് നിരോധിക്കണം എന്നുള്ള എന്നിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൂടെ ഒരുപാട് പേര് ഫിലിമെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആർട്ട് മൂവിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരം ഒരു സമയം മൊത്തം ഒരു കാലഘട്ടം മൊത്തം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും കൂടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി അംഗീകരിക്കപ്പെടും മാത്രമല്ല പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ അതായത് ആർട്ട് മൂവികൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവരേക്ക് ആ കാണാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ ഓടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആർട്ട് മൂവികളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത്തവണ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ കണ്ട സിനിമകളെല്ലാം വളരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കമുള്ള പ്രമേയങ്ങളാണ് സിനിമകളുടെ എല്ലാം ഒരു സവിശേഷത ഇന്ന് ലോകം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ സങ്കീർണമായ സംഘർഷ നിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്തെ ജീവിതത്തെയൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ കണ്ട സിനിമ കാമില എന്ന സിനിമയാണ് അത് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കേൻ്റെ ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ നമ്മളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ കണ്ട സിനിമകളിലൊന്ന് ഹൈഫ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന സിനിമയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇറാഖിലെ ജീവിതത്തെ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശം പിച്ചി ചിന്തിയത് എന്ന് ഹൈഫ സ്ട്രീറ്റ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു മികച്ച ചിത്രം നോ ഫാദേഴ്സ് ഇൻ കാശ്മീരാണ് കാശ്മീരിൽ സുരക്ഷാസേന നടത്തിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾ ഒപ്പം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ കപടമുഖവും ഒരുപോലെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നോ ഫാദേഴ്സ് ഇൻ കാശ്മീർ പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സൗ സൗത്ത് കൊറിയൻ സിനിമ പാരസൈറ്റ് അത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊറിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭയാനകമായ സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തെ അതെങ്ങനെ അരക്ഷിതമാക്കി അത് എത്രമാത്രം വലിയ ജീവിത തകർച്ച ഉണ്ടാക്കി എന്നെല്ലാം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് പാരസൈറ്റ് എന്നുള്ളത് എഴുപതുകളിലെ അർജൻറ്റീനയിലെ ഏകാധിപത്യ ഭരണകാലത്ത് അതിനെതിരായി നടന്ന പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് സൗത്ത് എന്ന സിനിമ ഇതിൽ പലതിനും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ടും വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സാദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും